日军八倍方面军司令官党村宁次，调集第二十一师长、第幺幺零师团，独立混成第三、第四旅团，共七万人，分别从西面。鬼子来了不少啊！这帮王八犊子，小鬼子不会打到咱村里来吧？看着挺远的，一时半会不会吧？哎，今天早上我看到八路军的队伍经过咱们村，好几百人呢，里边好多是女的。八路军还有女的？
，明阵包击。同志们，我们的任务就是拖住他们，咱们一定要坚持住，能拖多久拖多久。是。是今天长官，完了的，已经被我困在山上，他们没有补给了，弹药应该也不多了。很好，我们要只要活着。嗨，你得上去的喊话，看看八路什么情况。嗨，山上的八路你们听着，你们已经被大日本皇军包围了，大日本皇军优待俘虏。我劝你们放下武器，缴械投降！混蛋，攻击！别怕，跟着我，我先走。兄弟们，能跟你们一起打鬼子，这辈子值了！打倒日本帝国主义，共产党万岁！
德尔郡的，在哪里？快说，银儿郡在哪里？我我不知道，我我什么都不知道。长官，我求求你放了他吧，你放了他吧，我们家儿郡真的死了，你放了他吧，长官。<笑><笑>你说，杨尔玉的在哪里？他死了，他早就死了，全村人都知道。有人告诉我，他参加了八路，他已经回来了。那个人放屁！我们家二军早就被烧死了。他死的那天，我们家老爷还打碎了一场，躺在床上。全村人都知道，那一个不要脸的他先生，我们家二军还活着，还当八路，死人都给他说活了。真没骗你，长官，我们是冤枉。真的是先生，我今天不是跟你讨论日中文化的，我是来抓你的孙子袁尔俊。我倒要看一看，你们今天是不是真的被冤枉了？走。没战士。希望看到他们，我带你过去。杨二军，我把你的朋友带来了，快点出来！我们大日本皇军不会为难你的。孙子，你没事吧？没事，怎么给我压抑，给我挠痒痒的？刘二俊，你听着，可以不为你的朋友考虑，但是想想你的家人吧。
把三个女人压过去。啊啊我上去，你们所有人都退后。村里啊，住了两个共党分子，杨尔俊、杨木栓，这两个人啊，放着地上的祸不惹，专门惹着天上的，杀了好几个皇军呢。什么罪过？按理啊，这应该处以极刑。可是，咱们大日本皇军呢，还是很大度的，准备啊，给他们一次重新做人的机会，啊。太君，请。杨二军，你只要说出八路在什么地方活动，你们有多少人，与八路藏在哪里，我就饶你不死。如果你跟我们大日本皇军合作，我保证既往不咎。二军，咱们这乡里乡亲的，我这都是为了你好啊！别犟了，你死了求个痛快。你瞧，一大家子人呐，俩老婆、老娘、爷爷，他们怎么办呢？啊！我蛋！老太爷。您别不言声啊！都这节骨眼了，生死关头啊！您说句话，管用。那，大娘，咱不能眼睁睁的看着尔俊这鸡蛋往石头上碰吧？哎，枣花啊，咱们这乡里乡亲的，我跟杨尔俊这都是一个老祖宗啊。亲不亲，打断骨头连着筋呐！我这都是，都是好意呀、啊！你可不能拿我这好意当驴肝肺呀！别再是装好人了，尔俊有今天，都是你向小鬼子告的密。枣花啊，你听好了，告密这事儿可不是我干的，我杨明奎做事情，没那么绝。
您瞅瞅啊，再这么下去，尔俊得让人打死不可呀！您救救他呀！家亲啊，去劝劝呀，去劝劝！我跟您说呀，只要他能投降皇军啊，哪怕写个悔过书呢，我能保尔俊他不死啊！你可是在老杨家的独苗儿，大家不能没有你啊！那就给他们让个座，别再招惹他们啊！娘，儿子对不起你，儿子不孝。臭娘们，别跟那傻站着，赶紧劝你爷们投降。我不去，我们家的事儿我管不了。你他妈去不去？我不去，我不去，我不去，我他妈抽你！赶紧的，赶紧过去！别哭，别哭，赶紧说。二舅，谢谢爷爷。闭嘴！哎、啊，小小爷爷闭嘴！等等我想跟他单独谈谈。啊，对对对对！枣花，尔俊的死活就看你了，好好劝。对不住你，你做的对，你是一个顶天立地的男人，和林枣花没嫁错人，下辈子。我还娶你，好好过日子，生一堆娃。小鬼子，冲我来呀、啊！来呀、啊！老子二十年以后还是一条好汉，一枪一个，送你们见天吧！来呀、啊！九弟将军。孙子，怕吗？哥，我不怕。好样的杨家能有你这样的媳妇儿
这老杨家的大姓。枣花儿，你对我们老杨家真是恩重如山呐、啊！哎，娘，娘，你这是干啥？你快起来，这可使不得。娘，你坐下。老爷，娘，我都想好了。二军不能白死，我一定要给他报仇。我要让杨明奎和小鬼子血债血偿。可你一个女人家，你怎么斗得过他们呢？我斗不过他们，二军有组织。我要去找他们，让他们来替二军报仇。你一个人去哪儿找啊？二军已经没了，你就别再出啥事儿了。咱在家好好过日子，啊！行了，大婆婆，这份你就别管了。我觉得枣花心里有主意，这事就交给孩子们自个儿去办。枣花啊，明天把我在尔俊的坟上插三炷香。一来呢，是让他好好的走；二来。保佑你平平安安。搜查这片区域，查找八路漏网分子，不得等。嗨。这边请。这太君刚才还念叨你呢。太君，您交给我的任务我都完成了，而且我还带来一个重要情报。什么情报？法药堡地道里边，不但有林枣花、柳絮和五个受伤的女八路，还有三个女皇军。有一个女皇军，名字叫三木优美。优妹子。被林子花抓到瓦窑堡了，现在在地道里面。地道，这是地道走向图，您看一下。太君，有了这个，咱可就容易多了。石将军，哎，慢。太君，现在瓦窑堡的女人，全都武装起来了。他们有枪，有地雷，还有地道。你们不能轻敌。嗯，这个我知道了。关于三木由美子的事情，出于军事机密，对外人不要提起。对部队，就说是去救三名女皇军。对。这次出征瓦窑堡，进攻为虚，救人为虚。第一任务是救人。是。
说哥，回去也给我做一把呗。那你得好好表现啊。我出窝了，鬼子是朝咱们晚上走方向来的。走，快走，快走，快走！白白地雷，上那边防守去。不行，不玩地雷，你带着姐妹们先撤回地道里。撤啥呀？我都不说好了。你当打仗是过家家呢？听我的，撤回去。不是你听我说，我们先藏起来，等鬼子一来，地雷把他们炸得乱七八糟的时候，我们冲出来把他们全部堵堵了。你以为就你有地雷呀？鬼子还有大炮呢，你自己好好看看。现在的人都聚集在一块儿了，一会儿鬼子一排炮过来，我们就全完了。那他们有炮，咱还有地雷呢，他能炸，咱也能炸。你，枣花，柳絮说的没错。打仗要自有章法，这么蛮干可不行。那啥意思啊？听你们的，躲地道里，放鬼子进村，那也太怂了吧！枣花，你听我说，咱们不是有地雷阵吗？鬼子一时半会儿攻不进来，我留在这儿狙击他们。你带着姐妹们，先回地道里保护乡亲们。万一地道防线没守住，我们还能在地道里继续跟鬼子周旋。别吵吵，没听到啊？干啥呀？撤！来，快，五兄，树皮妹子，你去组织乡亲们上西山。好，快。机关，好，走，快，来，慢点啊！云妹，你回去看看有没有落下的消息。这帮农妇怎么会有狙击手？是啊，我还纳闷呢，怎么会有狙击手呢？看来他们是早有埋伏
。太君，您看这片林子，这里边什么情况咱也不知道啊。现在咱们可是在明处，他们在暗处。这万一咱们要是冲进去……二舅舅，你说的很对。里面的情况我们不清楚。二舅舅，这正是你立功的大好机会。你带了你的黄仙军，中锋。大日本皇军掩护，不是太君，这这是命令。是。哥，咱怎么办呢？弟兄们，目标，前面树林，给我冲！回来，咋了？不是中锋吗？你傻呀？那冲上去不找死吗？我这其实没法子，前面有打冷枪的，这后边还有皇军的机枪顶着咱们呢，不出行吗？可弟兄们呢？顾不了那么多了，现在能保住咱俩的小命就不错了。说什么来着？他们早有准备，不光打冷枪，还有地雷，不惜一切代价，必须攻进村子。可太君，这代价也太大了，要真这么下去，恐怕到不了村口，咱弟兄们可全都交代了。光不进村子，你们现在就交代了，快，出击！是，我亲自督战，快走。
짜릅시다. 机关器都准备好了吗？准备好了。咱们主要的任务是保护乡亲们和伤员。西山上的乡亲们由淑萍妹子他们保护，伤员在藏兵洞，咱们要守住各个道路，绝不能让一个鬼子靠近藏兵洞。各区各位，准备战斗。是。报告长官，西山町发现了突发路，三支将军正在赶往那里。哎，太君，我表妹还真说过，这帮土八路要是不在村里啊，不是上西山就是下地道了。你等，留在这里，封锁林子浩的家。是。另外，把这两个洞口找出来，我在西山的查看。是，出发。弟兄们，走地道口去。哎，老家伙，挺精神啊！咱又见面了，还活着呢，运气不错。咒我死是吧？我咒不死你，是你自己在作死。好啊，咱们看看。谁作死？什么的情况？山路的太险要，我们的干不去。山上有什么声音吗？只有老人和小孩的声音。受伤的土八路不可能上去，肯定还藏在地道里。回王阿宝，封锁地道。有地道，有地道。
就这儿，看住了啊！哎，太君回来了，太君，来，赶紧歇会儿。您给我这地图太管用了，不费吹灰之力，三个地道口全找到了。我看呀、啊，救出女皇军指日可待。好，太好了。这里，这里，到这里，对，有三个道口可以通往地道，那我们就兵分三路。二小军，您率领红线军从这里进入地道。是。石将军，您率领红军小队从这里下到地道。嘿。我率队人马从林早花的地窖进入地道。我们从三个方向包围他们，直到黄龙。乡亲们都送上西山了，送上去了，可回来的路上又遇见鬼子了。鬼子攻打西山了吗？还没有。你去盯紧点。嗯，好，走。哎，上西山干啥呀？那藏兵都那么大，还容不下那几个老娘们。这不第一次在地道里打鬼子吗？我怕都在地道里，鬼子堵了窝，这不一锅端了。现山上聚了那么多人，我担心鬼子在山上开炮。报告，屋里只有一个老头，先不要管他，全力进攻地道。是消灭女八路，救出女皇军。哎，叫。啊？你说咱挖这地道能扛得住小鬼子吗？当然能扛得住了。那别的村早都挖了，打的可好了。不好了，鬼子进来了。咋进来了呢？不有陷阱吗？他们绕过来了，绕过来了，他们就好像提前知道一样，就那么绕过来了。啥老婆陷阱啊？第一次打就被鬼子给识破了。先先先撤，先撤！不是往往往哪撤呀？这这这！那边那边，快快快！别别别撤了，别撤！那条道，走走走走走，快快快快快！准备机关，看我手势。哎，哎，这机关太好使了！混蛋，不要乱开枪，小心伤到女皇军。接生子弹，嫂子，实在拦不住你再打。好，打！出击！一击！出击！放后门。
五星，手闸门。快！统统得整死你们！混蛋！说来的没有？遇到他了，统统都得死！快点，把门关起来！大大的厉害，不可以强攻，撤！嘿，跟龙，有人。谁干的？没看见。出击！
冠军，这这帮疯娘们太狡猾了，不露面都玩阴的，那算什么本事啊？熊队长，地道的机关太多了，我们寸步难行。全力封锁地道口，把土八路困在地道里。嘿，哦，太君，屋里那个老头。隆重之变，这里就是这个瓮，而你就是那只快要死的鳖。快点回家吧，你也有娘，有老婆孩子。你要是再不走啊！这中国就是你们的瓮，你们就是那群快要死的鳖搅和了这么多枪和子弹，没想到第一次进地道就打了个大胜仗<笑>。就是、啊，说实话，我也没想到，我这心里还没底呢，没想到这地道打鬼子还真好使。是，是，咱打的真太过瘾了。哎，你们现在见识到枣花连长的厉害了吧？见识了，打的小鬼子啊，满地爬。爬啥呀？咱把小鬼子打的，哎，就像那小王八翻盖似的，哎，小腿儿直蹬。<笑>我跟你们说啊，咱们已经把小鬼子打出地道了，接下来要把小鬼子打出瓦窑堡。那咋打呀？咱们呀、啊、分成几个小队，从各个洞口分头出击，见着鬼子就打，打完就撤，让鬼子呀抓不着人影，打得他们晕头转向。哎，这个好，这个好。哎，那还等啥呀？走啊，走啊，走。洞口，坚决的守住。新洞口继续搜索，发现一个守住一个，绝不能放跑土八路。
人呢？没找到，走赶紧撤吧！我才不管！你敢枪就枪毙谁！太君，这会儿要是不撤，不用您枪毙，八路就把咱给包圆了。太君，我现在就怕八路断了咱们的后路啊！真要是那样，咱们据点可就保不住了。太君，大黄庄镇可是兵家必争之地呀、啊，丢不得呀！我会派人送你回根据地的。对不起，是我们给你们带来了这么多灾难。这不怪你，你是个善良的好姑娘。要是没有这场战争，该多好啊！
是李排长，你现在应该很得意吧？你错了，我没有什么可得意的，因为自打你们踏上中国的那一刻起，你们就已经白了。我李金福不会为了理所应当的结果而洋洋得意的。把枪放下，小枪不扔，别开枪，别开枪。自己人，自己人。我叫周春光。人是你杀的？对。我我找领导花。带他去见领导花。坐坐。其他人给我上。快快。枣花妹子，枣花妹子。周大哥。这是我周大哥，自己人。周大哥，李排长呢？在弹药库呢，我带你去。好。哎，开枪！哎，哎，嘣！哎、<笑>你今天是胜利者，说什么都可以。可惜呀、啊，几分钟过后，这里的一切都将灰飞烟灭。到头来，你什么都没有得到。你又错了，因为我们中国人压根就没想从你身上得到什么。恰恰相反、啊，王三，我觉得我倒可以给你点什么。一条活路，把武器放下，给我们中国人赎罪。这个，就是我给你的活路。把这身衣服脱了，投降。<笑>少废话！被天皇遇刺，是帝国军最高的荣耀。我今天虽然在这里死了。但我的阴魂将荣归故里，巾帼神圣将由我一席神位，我的事迹将流传千古，被后人敬仰。可是你们呢？你们什么都不是。
怎么？你大错特错了。你说的那个什么人？我们中国叫耻辱柱。恭喜你被钉到了耻辱柱上，而且永世不得朝圣。嗯。